。首先，特别感谢你能为我准备的丰盛的晚餐，也特别高兴你能到我们家来做客。来 ，Cheers。Cheers。对不起，爸。到了，你回去吧。宿舍随时都可以住的吗？我不在你身边，你要好好照顾自己，行吗？行，我会的。送给你的，替我好好照顾好他。那我走喽，老爸，再见，再见。轩，这谁呀、啊？我来给你们介绍一下。嗯，这是我干女儿爱宝，这是我的 partner 唐敏熙。我我没打扰到你们吧？啊，没有，没有，当然没有。哎，爸，我跟你说，我今天跟同学去逛街，我把手机、钥匙、钱包都放在我同学那了，我们一时间走丢了，我找不到他们，我一时没地方去，只好来你这儿了。你怎么会知道我住这儿的？因为你是我爸嘛。还没吃饭吧？还没。来，吃我的。来，这是米西做的。那我就不客气了。贤惠哦，爸，你能也给我倒一杯红酒吗？嗯。
当然可以了。你跟我爸一起工作对吧？是啊。哇，那你一定很能干了。我代替我爸跟你喝一杯，希望你可以在事业上帮助我老爸。喂喂喂。嗯。你慢点，我喝醉的。酒也是你挑的吗？真不错。别再喝了。少喝点儿真的很抱歉，你的女儿给我留下很深刻的印象。小孩子不太懂事，喝多了。其实我也没想到她今天会到我这来。这样吧，找机会我请你吃饭，算是补偿，怎么样 ？OK。谢谢。那他怎么办呢？我想办法吧。时间不早了，我先走吧。我先送你。记得，你还欠我一次烛光晚餐哦。我记得，今天真的不好意思啊。
，你怎么会知道我住这儿的？因为你是我爸妈。爸白妈，我等你回房间睡觉去。嗯嗯，不要碰我，我难受。嗯，我只想在这里躺一会儿。人陪你们喽。是，老了。没关系，反正老了还有我在。我能够叫你爸爸吗？如果你想叫，以后就这么叫吧。我就要你在这里陪我。
，你这海宝睡得那么香，那么的安静，我又开始迷茫了。我在心里不停的骂自己：“林逸轩，你到底在干什么呀？”好不容易，刚刚从过去走出来，可现在呢？现在似乎一切又回到了原点。Good morning. Morning. 我以为你还没起呢。啊？怎么这么早啊？难道你不让我进去吗？不方便吗？昨天的东西还没收拾啊！啊！我看你昨天晚上也没吃多少，所以我早上再特地给你带了一点早点。干嘛那么客气？你昨天的那个干女儿，挺可爱的，看不出来她酒量挺好的啊。送她回去，晚上已经很晚了吧？累吗？那我先收拾一下，我们吃早点吧，好吗？啊，不，不，不用，不用了，真的不用了。听说过，爸爸和女儿睡一张床的。明星，等等，我必须告诉你，她是我前女朋友。林逸轩，你太让我失望了
那这件事儿，我们大家就按照林总的计划去做就行了啊。这个。What is this bullshit？ 谁写的？烂到家了，重写。你看这文案怎么办？那就按照唐总的意见再做一份吧。好，是。行了，散会。门给我带上，都是你惹的祸，结果脾气全发在我身上。这个事儿我都知道了，错不在敏熙，在你。是他没错，当然不能怪他了。你是不是对那小姑娘特不死心啊？敏熙都对你说些什么呀？他说：“现在这小姑娘也真够厉害的，都那么主动。”不过我可提醒你啊，世上可没有免费的午餐。很容易得到的，往往不是什么好东西。爱宝不会怎么样，他就是个孩子。来，同学们看一下黑板。今天咱们看一看光学、光学效应、光程，它的方程式应该，咱们应该看看啊，是一个什么样的流程呢 ？H V 等于二分之一 M V 的平方，加上 A。啊，其中后边还有一个大括号，大家注意一下，来往本上写一写，记一下笔记，是不是？嗯，再看看这边啊，看看这个图示，这个图示当中我们应该要注意哪一些地方啊？哪一些地方我们需要？你是我的爸爸，你是我的爱人。我们需要呃做一下标记，然后在你的本子上，还有下边啊，看一下下边这个。整个左边图示的这一个部分，然后我们一共分为了几步？一步、两步、三步。除了这些东西之外呢，呃，老师会布置一些新的任务啊这是唐敏熙，这是爱宝。想不到啊，当年桀骜不驯、心比天高的文艺愤青林一轩，现在为了两个女的，哼哼哼，会醉成这样。哎呀，你说你当年为了画一幅画，几百里、上千公里的说走就走，连眼都不带眨的，现在。这股劲儿哪儿去了？这女人跟东西不一样，好吗？嗯，这就叫英雄难过美人关。行了，别笑话我了，迟早你也会有这么一天的。我不会的。大丈夫先立业，后成家。我现在就想着是怎么把这个公司给搞好。你小子就是个财迷，永远改不了的习惯。喂，兄弟，我有个问题想问问你啊。问，你觉得唐米西会对公司怎么样？会对我怎么样？我跟你说，咱们现在这个案子到了最关键的时刻了。其实我们只要把这个项目拿到手了之后，啊
，你爱怎么样就怎么样，对吧？自从五个爱宝发生那件事以后。我知道唐米西非常生气，他在公司里见到我也不理我，就像看到仇人似的。为了公司的前景，为了缓和我跟他之间的矛盾，我打算约他出来好好聊聊。可是，不管我怎么打他的手机，他都不接，始终躲着我。我没办法。只能发短信给他。哎喝醉了，李志。Don't you want me? 
，你就应该跟这个小姑娘保持一定距离。你也一把年纪的人了，应该明白什么能碰，什么不能碰，对吧？我明白，我怎么能不明白呢？你假明白。你要是真明白的话，就应该跟他保持距离啊！而且你还当着敏熙，你这不给自己找麻烦吗？那你告诉我应该怎么办？把他一脚踢出去，赶出去？人该狠的时候就得狠一点。敏熙可以做你的女朋友，做你的老婆，还可以给你一个光明的前途；而那个爱宝，只会给你找麻烦。不仅你需要敏熙，我们的公司也需要敏熙。只要敏熙在，他老爹的资金就会源源不断的进入我们的公司啊！你说我说的对吧，兄弟？这么大岁数了，现实点，你不能。再像那些愣头青一样，重新创业一遍吧怎么样？不喝了。再喝点吧。喝点。接着说。接下来的日子，我没再去找唐明熙。我也知道他很痛苦，所以我不希望再打扰他。喂，你这朋友怎么回事啊？等这么长时间了，马上就到。最近没见到唐敏熙啊？别说见到了，我躲都躲不赢。听说他去香港了，疯狂购物，疯狂刷卡。哎，你说这有钱是好啊？你说咱们什么时候才能这么有钱？哼哼。来了，喂，喂，信号不好看什么呢？哦，没什么。哥们来了，走吧。十四岁生孩子，啊，你还他爹呢？这是女生公寓，男性免进，知道吗？去，你找他嘛，找他给打电话去。什么人？这种人我见多了，还有这样的。来来来来来，各位叔叔，来来来来来。哎，来来。谢谢你们今天来，谢谢谢谢谢谢谢谢。好，干。我先在这儿说几句话吧。呃，各位叔叔也知道，我刚从国外回来，这里也不是认识很多人，啊，也没有很多的朋友。但这次的广告创意大赛真的是太感谢各位叔叔了，没有你们在的话，这次的事真的是成不了了。谢谢叔叔的广告赞助、官方支持。
和活动的审批，没有你们，真的我都不知道该怎么办。所以 ，Thank you so much， 小贝在这儿先跟大家敬一杯了，谢谢谢谢。好，谢谢。我和老唐大哥相识多年了，今天为唐小姐姐借鉴宝丽，很荣幸。来，喝，谢谢谢谢谢谢。好董事长有如此乖巧能干。有事业心的女儿，让我们感到很荣幸。哎，哪像我那小子，一点出息没有，净想上国外去打高尔夫球消遣。不是买车就要换车，太让我失望了，真是一个败家子儿，是吧？来来来，今天高兴别说一声。来来来，两个玩呢，来接我啊！哎，来来来来来来爱宝和唐敏熙，还有公司的事，快把我弄疯了。我从来没有这样感觉无助过，完全不知道该用什么方法去解决。特别是爱宝，在自己肚子上画了个圈儿，这个圈儿搞得我一天心神不宁。他究竟什么意思？他想表达什么？难道？是那天晚上。以后如果我们生孩子，一定要生一个男的。为什么？因为生女孩我嫉妒啊！人家都说女人是爸爸上辈子的情人，那我的情人不就被分一半掉了？你想脑子里面想什么呀？什么狗屁逻辑？难道？你希望肚子里的是女生？难道真的是怀孕了？不行，我必须把这件事情问清楚。借了什么书你？一本根本看不懂的书。哎，你装模作样。<笑>这谁呀、啊？你也不接？总会有人接的吗？喂。喂，阿宝，你怎么回事啊？啊，我打你电话发短信，你又不接电话又不回，你到底怎么了？这孩子太不懂事了。问你，你那天？在肚子上画个圆圈什么意思？是不是怀孕了？你给我说实话好吗？你急死我了！喂，说话呀！你是不是怀孕了？李轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 女人对于像你这样的年轻人来说，将来有的是，但这种赚大钱的机会，恐怕你一辈子也很难碰到一次。那个张总，是不是老是为难你啊？只要给我林逸轩一个机会，我就能干出个模样来。钱可是在我的手上，没有我松口，任何人别想拿走一分钱。陈婷没事，他们闹。我们分手吧，你应该去找个年轻的。你怎么又来了？喜欢一个人。就是这种表现，逸轩，这是谁呀、啊？姐，你好贤惠哦！你的女儿，给我留下很深刻的印象。小孩子不太懂事，喝多了。我先送你。错不在敏熙，在你。不仅你需要敏熙，我们的公司也需要敏熙。将军，我比我比你女儿好吧？其实我们只要把这个项目拿到手之后，你爱怎么样就怎么样。谢谢你们今天来啊！谢谢谢谢。难道你希望肚子里的是女生？这孩子太不懂事了，是不是怀孕了？
这谁呀、啊？你也不接？总会有人接的嘛。喂。喂，阿宝。你怎么回事啊？啊，我打你电话发短信，你又不接电话又不回，你到底怎么了？就感觉他还不懂事呢。问你，你那天在肚子上画个圆圈什么意思？你给我说实话好吗？你急死我了！喂，说话呀！林轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 我明明是打给爱宝的，怎么会是唐米西接呢？喂，姐啊，你说有件事是不是太奇怪了？刚才我给爱宝打电话，是唐敏熙接的。哥们儿，你路子真够野的，和前女友调情，还要汇报一下唐敏熙。<笑>有什么好笑的？<笑>对不起，对不起，我不笑了，不笑了。呃啊，你说那个东西啊，叫。转到唐敏熙的手机上，那怎么办？这次唐敏熙绝对气疯了，你还是先躲几天吧。那你能不能帮我解释一下？好，那我试试吧。啊，不过这种事儿我可不敢打保票啊。嗯，行了，先这样吧。魏江的一番话。真的把我搞得毛骨悚然。爱宝为什么这么做？他为什么要把我的电话转移到唐米西那儿？难道他那天那个手势是想告诉我他已经怀孕了？林轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 你说那个东西啊，叫安全拦截软件嗯、呃，他在你们家的时候肯定悄悄动过唐敏熙的手机，然后再把你的电话给拦截了。所以你一打电话给他，他第一次只要不接，第二次你再打，就直接转到唐敏熙的手机上。整件事来得太突然了，我真的需要整理一下思路了。I just don't understand. Just don't get it. Is he serious? I just, ah,、oh, just makes me so angry. I just don't get it. I don't understand. You know, I get it. I like him. I chased him. But what does it mean? He wants to have a son. A son? This is definitely a mistake. You think so? Don't get angry. How can something so fast come out so quickly? 那女孩是个精灵鬼儿，也许她就是故意骗林逸轩，结果把你给骗了。我向你保证，这绝对是个误会。没错，是误会，但不是我误会他。也不能这么说。你们俩好之前，他早就跟那个女孩断了，这个我可以担保的。哎，后来又遇到，只是偶然。不可能是林一轩有意安排的，有意，无意做的事情，才是最可怕的爱宝这么做，他究竟是为了什么目的呢？从整件事情来看
那天晚上，爱宝的突然来访，好像并不是像他所说的那样，只是一个偶然，而是他精心准备、有备而来的。哇，那你一定很能干！我代替我爸跟你喝一杯，希望你在事业上好好帮助他。真的很抱歉，那他怎么办呢？我想办法吧。时间不早了，我先走吧。我先送你。爱宝那天故意把自己灌醉，趁我出去送唐米西，从我的电话上面得到了唐米西的号码。这一切的一切，回想起来，太可怕了。哟，哎，怎么了？帮我个忙吧。行啊，什么忙啊？做我男朋友。啊？做男朋友？不，不行。不是，就演个戏嘛，帮我演个戏有什么难的？演戏还得爱？我哪会演戏呀、啊？这这这忙怎么帮你？哎，是不是兄弟啊？是。那你以后找我帮忙，我不帮你。那别呀，我想想行吗？想想，就演个戏而已嘛。怎么演呀？不如我们先演练一下。啊啊！哎，来。爱宝，爸，你过来，干嘛呀？我有事儿问你。嗯。那天你什么意思啊？什么什么意思啊？就是那天你对他做做这么做，什么意思？有吗？我不记得这件事了。你不会是怀孕了吧？妈，你说什么啊？人家男朋友还在这儿呢。没骗我，真没骗你啊！哎，爸，你干嘛？那小子过来，来，我跟你说啊，对他好点，否则的话，我对你不客气。叔叔，您放心，我肯定一定对他好。我走了。这人谁呀、啊？我爸、啊。你爸？这也太年轻了吧！
会。有什么要解释的吗？现在这个样子了，我都不知道该说些什么。别拿这种骗小孩子的把戏来耍我，好吗？现在怎么办？ o、okay, k 我给你出个主意吧。你现在就把那个小姑娘接回家，过几个月孩子生了，你又当爹又当外公的，多幸福啊！说实话，敏熙在事业上对我的确有很多的帮助，也是一个非常好的 partner。我也知道，他真心的喜欢我。可以说，我们还是有感情基础的，这一点我不否认。如果不是那天晚上爱宝的出现，如果没有发生那件事情，也许我跟敏熙真的会开始。开始走在一起，可是，就是因为那天晚上那个愚蠢的错误，这个错误既伤害到爱宝，也伤害到敏熙。我真是恨自己，我都干了什么？现在再想回头都已经不可能了。但公司怎么办？我不可能让个人的情感和公司的发展搅到一起，所以作为帕纳，有好多话我还必须当面的和米西讲清楚。就证明你心里还有我，我挺高兴的。其实说实话，我们之间真的没必要搞成现在这个样子。我希望你今天来，是为了我，而不是为了公司。我不想骗你，两者都有。我是一个在国外长大的女孩，我对感情很直接。你知道，在国外喜欢一个人就是这种表现。我在乎的是这种感觉，感觉没有了，就等于什么都没有。我知道。李佳，从我们认识到一起合作，可以说是一份缘分。我们没必要因为这件事情把所有东西都去打碎掉，对吗？我想问你一句话。你说，你有没有认真的想和我开始？你这个朋友我交定了。我从来没有给任何人做过 ，just for you。有。我想听真心话。爸，别再丢掉了好吗？可是。是不是因为你那个女儿？你知道吗？我
不能够理解你们那个变态的情感。我，我真的觉得很恶心，你知道吗？很恶心，我讨厌他，我讨厌那个女人，我讨厌他叫你爸爸。我知道，这种感觉你不理解。其实我想跟你说，有时候有种情感，连我自己都不能理解。OK， I'm done。我不想听。我现在给你两个选择，你要不然。让你那个女儿从我们的世界永远消失，要不然我就不知道会再发生什么事。有句话我想告诉你，我觉得这些都不重要，我只是希望你把生意、公司和情感区分开，能行吗？你可能做得到。我做不到。行了，兄弟。你别太难过，我也知道这段时间难为你了。放心，咱们还会有机会的。哎呀，心甘情愿了，也不用这么说，这没有到最后关头呢。女人有时候在感情问题上，真的很可怕。谁呀、啊？来了，嗨，老爸，又想干嘛啊，女儿？来看你啊，顺便给你个惊喜。来了，嗨，老爸，又想干嘛啊，女儿？来看你啊，顺便给你个惊喜。叔叔好，是够惊喜的。难道不请我进去啊？欠你的。哎，我跟你说，这个啊是厨房，然后这个是我爸卧室，那个呢是我的卧室。现在就你一个人了，啊，一个人不挺孤单的吗？我觉得挺好的。哦，对了，爸，我之所以带吉米回家，是因为你现在是我最亲近的人嘛。那我交的男朋友总得来认个家门呢、啊。应该的。
哎、欸，爸，我肚子好饿、哦，你有没有什么零食啊、方便面之类的？你知道我不吃零食，对吗？哎，吉米，你去厨房冰箱看有没有什么吃的。好嘞。我没有想干嘛呀？我是问你，你想让我干嘛？我就想让你让我经常回来看看你就好了。哎，宝，我刚才全翻了，你爸爸家什么吃的都没有。哎，爸，你看呢？车子去吧。嗯。哎哎，那连续剧好像快要开始嘞。啊，那这是哪个台吧？那我们就进去，不再去打扰你了。谢叔。哎，这个好吃，这个。从内心来说，我也希望爱宝有个全新的开始，全新的生活。我只需要安安心心的，只做他的老爸。可我没想到，爱宝会带着他的新男朋友来我这儿。当我看到这个年轻的男人真真切切的站在我面前的时候，我突然感觉。内心有一种莫名的失落感。